नमस्कार प्रेक्षको हॅलो डॉक्टर मध्ये मी डॉक्टर विनया पाटील तुमच्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते प्रेक्षको पावसाळा सुरू झाला म्हणजे नक्कीच खूप वारे वाहायला लागतात इतकंच नाही तर ढगही त्या वाऱ्यांमुळे इकडे तिकडे संक्रमण करत असतात नक्कीच याच वाऱ्याचा परिणाम आपल्या शरीरावर सुद्धा होताना दिसतो होत असं की पावसाळ्यानंतर आपल्या शरीरातला सुद्धा वात वाढतो आणि सांधेदुखीला व्हायला सुरुवात होते मग नक्कीच पावसाळ्यानंतर ही सांधेदुखी इतकी का वाढते याच्या मागे सुद्धा आपल्याला विचार करायचा आहे पण यासोबतच सांधेदुखी हा आजार अगदी कधी न बरा होणार आहे असं विधान एक सर्वसामान्य जे जनजीवन आहे किंवा लोकांमध्ये हा समज आहे हा गैरसमज सुद्धा दूर करायचा आहे आणि मुळातच सांधेदुखी हा आजार किंवा संधीवाद आमवाद यातला फरक जाणून घेऊन हे आजार कसे आयुर्वेदाने बरे होणार आहेत यावर खास आपण आज चर्चा करणार आहोत म्हणूनच खास आपण आजचा विषय निवडलेला आहे संधीवाद आमवाद आणि आयुर्वेद यावर आपल्याला मार्गदर्शन करतील श्री विश्वरंग आयुर्वेदाचे चिकित्सालयाचे संचालक आपल्याकडे आलेले आहेत वैद्य आबासाहेब रणदिवे नमस्कार डॉक्टर हॅलो डॉक्टर मध्ये आपलं स्वागत आहे डॉक्टरांची माहिती अशी आहे वैद्य आबासाहेब रणदिवे हे आयुर्वेदाचार्य आहेत श्री विश्वरंग आयुर्वेद चिकित्सालय व पंचकर्म केंद्राचे ते संचालक आहेत डॉक्टर गेल्या दहा वर्षापासून आयुर्वेदिक प्रॅक्टिस करत आहेत खास करून हजारो रुग्णांचे विना ऑपरेशन म्हणजे ऑपरेशन टाळून डॉक्टरांनी त्यांचे आजार बरे केलेले आहेत इतकंच नव्हे तर मणक्यांचे आजार उंची वाढवणे वंद्यत्व संधीवाद आमवाद यासारख्या अनेक आजारांमध्ये डॉक्टरांनी प्रावीण्य मिळवलेले आहे प्रेक्षको मुला मुलींची उंची वाढवण्यातही डॉक्टरांचा खास हातखंडा आहे याशिवाय पंढरपूर सोलापूर पुणे ठाणे मुंबई येथे डॉक्टरांचे उपचार केंद्र आहे आजचा जो विषय आहे हा सांधेदुखी विषय आहे आणि सांधेचं दुखणं हे जात नाही हे विधानही आपण आज चुकीचं ठरवणार आहे तुमच्या मनातील प्रश्न आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचू द्यात त्यासाठी आमचे फोन नंबर आहे शून्य हा मुंबईचा कोड क्रमांक आहे आणि लँडलाईन नंबर आहे दोन चार प्रेक्षको कार्यक्रमात फोन करून आपण जरूर सहभागी व आपण तत्पूर्वी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती अशी आहे की आपण ज्या वेळेला फोन करतात त्यावेळेला कृपया आपल्या टीव्हीचा आवाज पूर्णपणे बंद करा जेणेकरून आपला प्रश्न आमच्यापर्यंत व्यवस्थित ऐकू येतो याला तर मग कार्यक्रमाला सुरुवात करूया डॉक्टर पुन्हा एकदा तुमचे स्वागत डॉक्टर आज जेव्हा आपण खास पावसाळा सुरू झालाय आणि पावसाळा सुरू झाल्या झाल्या हा विषय घेतलेला आहे कारण पावसाळ्यानंतरच अनेक रुग्ण सांगत असतात की सांधेदुखी खूप वाढलेली आहे तर मुळात संधीवाद आणि आमवाद हे जे दोन व्याख्या आहेत यातलं फरक काय आहे आणि आयुर्वेद याविषयी काय सांगत आपण जर पाहिले तर मानवी शरीरामध्ये वात पित्त आणि कफ हे तीन दोष आहेत आजचा आपला विषय जो है सांधेदुखी और आमवाद तो हे जे दोन आजार अपन जे घर अपने हे तीन दोष है तपैकी वाद दोषापासन ये बनने दोन तीन आजार हैं अपन जर साधारण बोल तो मानवी शरीर में तीन दोष है तेज सात धातु आता रस रक्त मांस इत्यादि सात धातु आता तीन मल आता जेव है दोष धातु और मल हे प्राकृत आता तो व्यक्ति निरोगी आतो अपने शरीर का तीन अवस्था आता एक लहानपन आत मध्यम वय मातरपन अपन जर पाल तो लहानपनी साधारण प्राख्यान कफाजे आजार आता लहान मुला सर्दी सतत होने खोकला होने अ आजार दिता मध्यम वय हे प्रामुख्याने पित्ताचे आजार जास्त असतात आणि म्हातारपण किंवा वृद्धावस्था जर पाहिली तर वाताचे आजार असतात आपण त्याविषयी आपण आज चर्चा करणार आहोत तर ते वाताचे आजार म्हणजे काय तर आपण मनक्याचे आजार असतील किंवा सांधेदुखी असतील किंवा हाडाची जे जे काही दुखणी असतात तर ते वाताच्या आजारामध्ये मोडत असतात आयुर्वेदामध्ये खूप याचं सविस्तर वर्णन केलं आहे खरं तर लोकांना बोली भाषेमध्ये हे दोनच शब्द आहेत की संधीवात कुठल्याही सांधेत दुखायला की संधीवात हा शब्द आहे म्हणून आपण आपच्या विषयाचं पण नाव सांधेदुखी असं ठेवलं आहे किंवा आमताच ठेवलं आहे परंतु आयुर्वेदाने जवळपास ह्या वाताचे ऐंशी प्रकार वर्णनिले आहेत खरं तर इतर जगातली अनेक जी वैद्यकीय शास्त्र आहे त्याच्यामध्ये खूप कमी प्रमाणात वर्णन आलं होतं म्हणजे आधुनिक वैद्यकीय शास्त्र जर आपण पाहिलं तर आर्थरायटी असेल रोमॅटेड आर्थरायटी असेल गावटी आर्थरायटी असेल असे काही मोजके शब्द आपल्याला आढळून येतील परंतु आयुर्वेद शास्त्र इतका याचा सखोल अभ्यास झालेला आहे की याचे ऐंशी प्रकार वर्णन केलेले आहेत त्याच्यामुळे कुठलाही जर आपण आजार बघितला म्हणजे सांध्याचा कोणताही जर आजार तसं वेगवेगळं आयुर्वेदात नाव वर्णन केलं आहे जसं आपण पाहिलं की आधुनिक उपचार पद्धतीमध्ये त्यासाठी औषध सुद्धा मोजकीच आहेत म्हणजे एखादा जेव्हा रुग्ण डॉक्टरांकडे जातो की माझा सांधा दुखतोय म्हणून घेतला जातो तेव्हा डॉक्टर त्यांना वेदना शामक गोळ्या देतात आणि याच्यात मग स्टिरॉईडचा वापर केला जातो किंवा काही लोकांच्या मग सांधे बदलण्याचा पर्याय दिला जातो परंतु आयुर्वेद शास्त्रामध्ये जसं की आजाराचे वेगळे प्रकार आहेत ऐंशी प्रकार जसे वाताचे वर्णन केले आहेत ना तसे हजारो औषधं वर्णन केले आहेत म्हणजे एखादा रुग्ण जर एका आयुर्वेदिक तज्ज्ञांकडे गेला आणि जो दुसऱ्या डॉक्टरकडे गेला तर प्रत्येक डॉक्टर जर तुम्ही बदलत गेला तर प्रत्येक जण उपचार सुद्धा वेगवेगळा करेल कारण इतके हजारो औषधं आहेत की वेगवेगळं औषध प्रत्येक वैद्याला वाटेल त्याचं जे निदान असेल त्यानुसार तो औषध वेगळ्यापर्यंत त्या रुग्णांना तो उपचार द्यायचा प्रयत्न करेल म्हणजे इतका खूप मोठा असा 
विचार के लिए लोकान है कि वह एक संधिवाद कि तो नीट हो वारंवार आयुष्यभर गोड़ खाएंगे मनात बसले रुग्ण जता एलोपैथी कि आधुनिक उपचार पद्धति जता है सुरुआती वेदनाशाम गोड़ा खाद रुग्णा तत्पुर बर वाट मग साधारण का ही दिवस समझते क्या बाबा कभी तरी हो गोली घी जा रही गोली आता अपन दर रोज एक गोली घते हैं सहा महीने वर्ष दोन वर्ष गए मग दर रोज दोन तीन गोड़ा सुधा खाला लगता परंतु आयुर्वेद बाबती तस नहीं कारण तर अपन बैठे तो उपचार सुरू आता सुधा आधुनिक उपचार पद्धति चालू आता रुग्णा आजार वाढ़ा आड़ो पर आयुर्वेद शास्त्र मात्र पूर्णता मुलापास तो काड़ने का प्रयत्न करते जरी आयुर्वेद शास्त्रा तुम्हें सुरुआती आयानर जरी आम वेदना आयुर्वेदा ने जरी थां नशा तो वेदना का होता तो नीट कर महत्वत कारण तो वेदना शाम गोड़ वेदना कमी होता परंतु आजार मुलापास जान नहीं परंतु आयुर्वेद शास्त्र है कि आजार हा पूर्णपे अपन मुलापास बरा करू शो आज अपन संधिवत आमता से बगू नक्की डॉक्टर जेव तुम्हें कि हा आजार मुलापास बरा हो तो मुत लक्षा घेण गरजे डॉक्टर संधिवाद जस है अपन सधे दुखी अपन मनूया सधे दुखी मधे मु लक्षण जी हैं ना ती लोक कहत नहीं कि अपने हा आजार है तेल सधे दुखी कि तत्पुरत्या का आजार है संबोधना ये तो नक्की ये लक्षण कशी अपन जर बोल तो सदा हा शब्द कसा है आयुर्वेद शास्त्र में जर बगित संगे कि मानवी शरीर के लिए एखाद वस्तु एखापेक्षा जेव दोन कि तीन गोषी जेव एक सदा अटले परंतु बोली भाषे थोड़ा हा शब्द इतर वस्तुपेक्षा जेव एक एकापेक्षा अनेक हाड़ जेव एकत्र दोन तीन जेव हाड़े एकत्र तो अपन सदा अटले आयुर्वेद शास्त्र में जेव अपन पाले कि वाद दोष जो है ना अपन निसर्ग जर पाला तो एखाद वे जेव वारा सुटतो तो वारा कभी अपने समझते दिसत नहीं परंतु एखाद जड़ा जेव पान वगैरह हाँ अपन संगत अरे हा वारा सुटले है तस अपने शरीर में सुधा तसा वाद दोष है निसर्ग जो वारा है अपने शरीर वाद दोष है जो अपने एक सारखेपन अपने नक्की आड़ तो आता अपन जो बोलते हैं चालतो हसतो खेलो तो हा सग ज्या क्रिया है ना हा सग्या वाद दोषा अवलबन है और जस अपन पहतो कि निसर्ग जर एकदम सोसायटी का वारा सुटला तो जमीन वाला सुरू होते जो तुम्हें कपड़े जर व्या जर वालू घी तो लगे ओलावा कमी होता है कपड़े सुकाया लगता तसा जेव मानवी शरीर में जर हा वाद दोष जेव विकृत हो प्राकृत है तो पर्यत का अपनी सभी जी क्रिया चालू है वाता चालू है परंतु हे प्राकृत वाता की लक्षण है परंतु जेव तो विकृत हो तो विकृत जाद सग पसरतो जो ओलांदी जो फिर सदा तो तथा एक ओला चिकट पदार्थ तो चिकट पदार्थ जेव कमी हो हाँ वाड़ी तो चिकट पदार्थ कमी हो हड एक मेक घाला सुरु होता हड घी कि मग ती जीज होती मग जीज जा मग तथा वेदना सुरुत सूज ये सुरू होते मग तक वेदना सुरू जाए कि मग सुरू तो डॉक्टर क्या मग डॉक्टर वेदना शामक औषध देता परंतु मूल का ही आजारा बगे तो सद्या जीज है तिथे वाड़ा वात है तिथे जो एक चिकट पदार्थ है तो कमी वेदना होता है तो अपन सदे दुखी जर पाए तो साधारण गुड़ग्या मे दुख न अनेक लोग संगत मेरा गुड़गा दुखत है कि चलता कटकट आ आवाज ये कि मनगट दुखत हाथा का कोपर दुख पैया बोट आए घोटा अल जे जे का सदे मानपाट कंबर दुखे सगले सदे दुखत एक कि एकपेक्षा जास्त सदे ही दुखत आता सदे का दुखत वंगन कमी एक मेका वरती घासमें सदे दुखत अपने हे सदे दुखी जी प्राख्यान लक्षण आोड़स थामे तुम्हारा मध्य अपने एक फोन आए प्रवीण बोलता है अपने हिंगोली इधर नमस्कार प्रवीण जी हेलो हेलो प्रवीण जी अपना प्रश्न विचारा हेलो नमस्कार हाँ, नमस्कार हाँ वड़ी वड़ी के डोगे सदे दुखी खाल आबाद आर खाल सुधन जास्त वय वय किती आहे वय सर पंच काम काय करतात काम शेती करते ठीक आहे बर ठीक आहे धन्यवाद प्रवीण जी आपला प्रश्न आम्हाला कळालेला आहे डॉक्टर आपल्याला जरूर मार्गदर्शन करतील डॉक्टर काय सांगणार ठीक आहे आता हा हिंगोलीचा पेशंट प्रत्येक जर आपण भाषा बदलत जाते म्हणजे प्रत्येक एरिया बघितला की मुंबई पुणे असेल मराठवाडा विदर्भ कोकण पश्चिम वाट बघितलं तर टोंगळे म्हणजे गुडगे सगळ्यात महत्वाचं बऱ्याच जणांना समज नसेल तर त्यांच्या वडिलांचे गुडगे दुखत आहेत तर शेती हा त्यांचा प्रमुख व्यवसाय आहे आणि आपण जर पाहिलं तर आपण बऱ्याच मुलाखतीत शेतकऱ्यांविषयी खूप स बोललेलं आहे तर शेतकरी म्हटलं की त्याचा सांधे दुखत नाहीत गुडगे दुखत नाही असं होतच नाही कारण त्यांनी काबाड कष्ट केलं असतं आणि त्या कष्टाचा परिणाम सांध्यामध्ये जीज झाली असेल तर यांच्या वडिलांच्या सांध्या आता पंचाळीस वर्ष वय आहे खरं तर मध्यम वयात आहे अजून ते काही खूप म्हातार पण आलेले नाही तरी पण एवढ्या लवकर त्यांना जे सांधे दुखायचे कारण आहे अतिकष्ट आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांचे सांधे घर्षण होत आहे आणि त्याच्यामुळे ते आपण जर पहिल्या मांडीचं एक हाड असतं खाली नडगीकडून दोन हाडं येतात आणि गुडग्याची वाटी असा तो सांध गुडग्याचा सांधा बनलेला असतो तर ते एकमेकावरती घासल्यामुळे त्याचा वेदना होत आहेत तर त्यांनी दररोज तिथं तिळाचं तेल लावायला सुरुवात करायला हवी आणि बाजारामध्ये गोक्षुरादी उगुळ नावाची गोळी भेटते ती दररोज सकाळ संध्याकाळी एक द्यायला हवी आणि खरं तर यांना जे उपचार आहेत ते कायम 
कायमस्वरूपी हा नीट करण्यासाठी जवळच्या आयुर्वेदिक वैद्याकडे जायला पाहिजे हिंगोलीला बरेच चांगले वैद्य आहेत आयुर्वेदामध्ये तर तिथं जर त्यांनी जाऊन जर आयुर्वेदातलं जर पंचकांना बस्ती नावाचा उपचार केला तर वडील नक्की फोटा कायम आयुष्यभर ठणठणीत नक्की राहू शकतील अरे वा डॉक्टर खूप छान मार्गदर्शन केलेलं आहे डॉक्टर आता संधीवात आणि आमवात हे दोन जे शब्द आहेत ते बऱ्याच जणांना माहिती आहेत पण याच्या मागची कारणं काय काय आहेत म्हणजे अशी नक्की सध्याच्या काळात हा आजार इतक्या पटकन वाढताना दिसतोय अगदी तरुण मुलांमध्ये सुद्धा दिसतोय आणि वयस्कर व्यक्तींमध्ये हे दोन्ही आजारांमागची कारणं काय म्हणजे बघितलं तर मी बोलला की सध्याच्या काळा काळामध्ये कोणती कारण कारण तर शास्त्र आयुर्वशास्त्र तर आयुर्वशास्त्रामध्ये हजारो वर्षापूर्वीची कारणं वर्णन केली आहेत खरं तर तेव्हाची कारण आणि आत्ताची कारणात नक्कीच बदल होते म्हणजे आता तेव्हा एशी नव्हता पण आता एशी आलेला आहे तर एशी हे सुद्धा आपलं जसं कारण होईल तसं अनेक कारणं आहेत आपण जर पाहिलं की आत्ताच बघितलं की शेतकरी कुटुंबातील जसा प्रश्न आला होता तर अतिकष्ट हे सगळ्यात महत्वाचं कारण आहे कारण जेव्हा कष्ट केलं जातं तेव्हा ते सांधे एकमेकावरती गासतात आणि त्याचा परिणाम म्हणून सुद्धा आपल्याला सांधेवात झालेला आढळून येतो बऱ्याच वेळा असं होतं की अति व्यायाम केले जातात अनेक लोक आहेत किंवा अनेक मुलं आहेत की तरुण आहेत खूप व्यायाम करतात आणि त्याचा परिणाम म्हणून सांधेदुखीचा आपल्याला आजार होतो अति चालणे म्हणजे काही लोकांना सवय असते की दररोज चालावं लागतं काही कारण असतं किंवा व्यायाम म्हणून काही जण चालत असतात आणि त्याच्या परिणाम स्वरूप सुद्धा ते सांधे घासल्यामुळे त्यांना त्रास होत असतो आता जे पन्नास नंतरचे जे लोक असतील साठ सत्तर वर्ष खेड्यातले लोक असतील ना तर त्यांनी पूर्वीच्या काळामध्ये सायकल खूप चालू आहे आता बाईक आली आता सायकल जवळपास नष्ट होत चालली आहे परंतु सायकल चालवणे अति सायकल चालवणे सुद्धा गुडग्यांची त्यांच्या जीज झालेली आपल्याला आढळते आणि त्याच्यामुळे त्यांना आजार आपल्याला झालेला आढळून येतो गार पाण्यात जर जास्त प्रमाणात जर काम केलं असेल तर त्याचा परिसर तो गारवा आहे म्हणजे वात जो आहे तो शीत गुणाने वाढत असतो त्याचा परिणाम म्हणून आपल्याला संधिवात होतो किंवा आता पाहिलं की आपण एशी सारख्या ठिकाणी जर सतत काम करणे ऑफिसमध्ये आता सगळीकडे आपल्याला एशी आढळून येतील किंवा जर आपण बघितलं गाडी सुद्धा वातानुकुली गाडी आहेत आणि त्याचा तो गारवा जो आहे एशीचा तर त्याच्यामुळे सुद्धा बऱ्याच जणांना हजार होतो अतिकष्ट करणे हे अतिव्यायाम आहे ह्या गोष्टी आहेतच परंतु सोबत जर आपण बघितलं तर आम वाताची थोडीशी वेगळी लक्षणं सांगितलेली आहेत विरुद्ध आहार हे एक लक्षण खूप महत्वाचं सांगितलं तर विरुद्ध आहार म्हणजे काय की एखादा पदार्थ थंड आणि लगेच उष्ण पदार्थ खाणे किंवा गरम आहे आणि लगेच गार खाणे तर ह्या गोष्टीमुळे काय तर शरीरामध्ये एक प्रकारचं आमविष तयार होत असतं बरेच रुग्ण असं असतात की जे पहिलवान करणारे जे मुलं असतात तर काय करतात की व्यायाम करतात आणि व्यायाम केल्या केल्या लगेच जेवण करतात किंवा दूध लगेच पितात किंवा दूध पितात अगोदर आणि लगेच व्यायाम करतात तर त्यांच्यामध्ये अशा प्रकारचे आम वाताचे आपल्याला लक्षण आढळून येतात जे दूध आहार आणि काही जण असं करतात की लगेच अंड्यांचं सेवन करणं तर दूध हे शीत आहे अंडी हे उष्ण आहेत आणि त्याचा परिणाम म्हणून मग आपल्याला जाणवतं की ह्याच्यामुळे आपल्याला हा आजार आम वातासारखा आजार झालेला आढळून येतो जर गर्भिणीच्या बाबतीत किंवा स्त्रियांच्या बाबतीत जर पाहिलं तर ज्या बायकांमध्ये जर ज्या शेख शेगडी घेत नाही डिलिव्हरीच्या नंतर जे शेख शेगडी घेतली जाते तर ते जर शेख शेगडी नाही घेतली तर आम जो आहे तो शरीरात त्यांच्या खूप वात आणि आम वात वाढवलेला आढळून येतो आणि खूप बायकांना आम वाजारी आढळून येतो ज्या बायकांमध्ये गर्भाशय काढला तर अशा स्त्रियांमध्ये सुद्धा आपल्याला आम वाज आढळून येतो आणि प्रामुख्याने म्हातारपण हे सुद्धा महत्वाचं कारण आहे म्हणजे जसं आपण पाहतो की लहानपणी कधी जास्तीत जास्त आपल्याला सांधे जिजलेले आढळून येत नाही पण म्हातारपणी निसर्गाचा जीज होत असते आणि त्याच्यामुळे नैसर्गिक जी गोष्ट आहे म्हणजे जसं वय वाढेल आपलं तसं आपल्यामध्ये सांध्याची जीज होत असते आणि निसर्गातली प्रत्येक गोष्ट जे मनुष्य आहे ते सुरुवातीचं वय वाढत असतं मधलं वय स्थिर असतं आणि जर जसं म्हातारपण होईल तसं शरीर जिजत असतं म्हणून निसर्गाचा होणारा जो संधिवात आहे तो एक प्रकारचा संधिवात असेल म्हणजे अशा वेगवेगळ्या आपल्याला कारणं सांगतात की ज्याच्यामुळे आपल्याला संधिवात आढळून येतो काही रुग्णामध्ये जर विंचू किंवा उंदीर जर चावून गेलेला असेल तर त्याचा परिणाम सुद्धा म्हणून आपल्याला संधिवात आढळून येतो किंवा चिकनगुनी आपण जो आजार काही दहा गेल्या दहा बारा वर्षापासून जो आपण पाहतोय तर ते शास्त्रामध्ये आहे तर शास्त्रामध्ये वर्णन केलं आहे तर त्या किटांचा जो विषाचा परिणाम आहे ना त्याच्यामुळे सुद्धा संधिवात होतो आणि म्हणून आत्ता गेली दहा दहा वर्ष झालं लोकांचं चिकनगुन्या झालं आणि आतापर्यंत त्यांचे सांधे दुखत आहेत योग्य उपचार न घेतल्यामुळे केवळ वेदना शामक गोळ्या खाल्ल्यामुळे खर्च त्यांचे आजार आहेत पण जर आयोगाकडे गेलं तर चिकनगुन्या आजार हा सहज नीट होणारा आजार आहे कीटकनाशक आत्ता जी फवारली जातात तर त्याचं स्वरूप जे फळावरती आपण बोललो भाजीपाला जे आपण खातो तर त्याचाही परिणाम आपल्या शरीरावरती होत असतो आणि वाताचे आजार झालेले आपल्याला आढळून येतात कशाय रस म्हणजे तुरट रसाचं जास्त सेवन केलं किंवा अतिकडू आहाराचं सेवन केलं तिकट खूप आहाराचं सेवन केलं तर त्याचा परिणाम स्वरूप सुद्धा संधिवाताचा आजार होडलेले आढळून येतात नक्कीच आणि अति सगळंच वर्ज करावं हेच नक्की त्याच्या मागचं योग्य डॉक्टरांचं मार्गदर्शन आहे प्रेक्षको एक फोन घेऊया प्रफुल्ल बोलत आहेत आपल्याशी मुंबई इथून नमस्कार प्रफुल्ल जी हॅलो हॅलो नमस्कार आपला प्रश्न विचारा प्रश्न माझा आहे की माझा माने पासून कमरेपर्यंत पूर्ण स्पायनल कॉर्ड खूप दुखत आहे बर कधीपासून दुखत आहे आता याला झाले जवळपास पाच सहा वर्ष झाले
डॉक्टर ब्रेकला जाण्याआधी प्रफुल्लजी यांचा फोन आला होता तर त्यांना काय मार्गदर्शन करणार आपण जर पाहिलं तर ते मुंबईमध्ये राहणार आहेत आणि बत्तीस वर्ष एवढं कमी वय आहे आणि या कमी वयामध्ये त्यांच्या मान आणि पाठ दुखत आहे कंबरी दुखत आहे त्यांच्या हातापायाला मुंग्या येत आहेत तर त्यांच्या हे जे त्यांनी लक्षण झाले याच्यावर असं नक्की आढळून येतं की त्यांना हा मनक्याचा त्रास आहे आणि मनक्यामध्ये त्यांच्या गॅप पडल्यामुळे ती नस दबली आहे आणि त्या नसेवरती मनक्यांचा दाब आल्यामुळे त्यांना मुंग्या येत आहेत तर त्यांनी जे काही जे कामाचं जे स्वरूप आहे त्यामध्ये नक्की सुधारणा करायला पाहिजे कारण उपचारांना कसं तेवढ्या पुरतं बरं वाटेल परंतु जर कामाचं स्वरूप जर नाही बदललं त्याचा त्रास होईल आणि बसण्याची जी काही पद्धत आहे ती त्यांनी बदलून पाहायला हवी आणि जवळच्या आयुर्वेदिक डॉक्टरकडे जाऊन पंचकर्म करून घेणं गरज आहे पण बऱ्याच वेळा मुलाखाई सांगितलं आपण जे काही त्यांना मज्जा तेलाच नावाचे एक औषध बनलं आहे त्याचा जर बसती जातं तर मनक्यातले गॅप भरून येतात सोबत त्यांनी योगराज गोगुळ नावाची गोळी सकाळ संध्याकाळी एक एक घ्यायला हवी दररोज तिळाचे तेल कमरेला मानेला लावायला पाहिजे जेणेकरून शरीराला लवचिकता यायला मदत होईल डॉक्टर जसं तिळाचं तेलाचं तुम्ही सांगतातच आहे ते बाकीही ज्यांना आजार नाहीये तर तेही जे आहेत लोक तेही उपचार करू शकतात का प्रत्येकानं जर शरीराला जर तिळाचं तेल लावलं तर नक्की त्याचा फायदा होतो कारण दिवाळीमध्ये आपण जे अभ्यंग करत असतो ना त्याचा हेतूच असा असतो की शरीराला तेल लावा परंतु आपण तेवढं एकच दिवस लावतो आणि बाकी दिवस लावत नाही तर दररोज नित्य अभ्यंग असं सांगितलं आयुर्वेदामध्ये तर दररोज अंगाला तेल लावलंच पाहिजे बरोबर आहे डॉक्टर संधिवाद जसं आपण सुरुवातीला सुद्धा म्हणालो संधिवाद म्हणजे वयोमानानुसार येणारा आजार असं आपण म्हणतो पण लहान मुलांमध्ये सुद्धा हा आजार दिसून येतोय का आणि असं एखादं उदाहरण आपल्या अनुभवातलं सांगाल का आम्हाला खूपच छान प्रश्न विचारला कारण का बऱ्याच जणांचं असं मत असतं की सांधेदुखी किंवा संधिवाद हा म्हातारपण येणारा आजार आहे आणि लहान मुलांमध्ये हा आजार होतो का खर तर संधिवाद आणि आम्हात त्यातलं थोडक्यात जर आपण पाहिलं तर संधिवाद म्हणजे प्रामुख्याने जेव्हा शिरामध्ये किंवा त्या गुडघ्याची किंवा सांध्याची एखादी जीज होते ना तेव्हा संधिवाद होतो प्रामुख्याने आपण बोली भाषा दर विचार पण आम मतामध्ये जीज होतेच असं नाही प्रत्येक व्यक्तीमध्ये तर आम आणि वाद हा दोन वेगळे आहे संधिवाद म्हणजे सांध्याच्या ठिकाणी जेव्हा वाद जातो तेव्हा त्याला संधिवाद म्हणतात आणि आम वाद हे दोन्ही मिक्स होतात तेव्हा म्हणजे आम म्हणजे हा संस्कृत शब्द आहे म्हणजे जेव्हा शहरामध्ये जो आपण जे अन्न खातो जो कच्चा रस बनतो ना तो जर रस जर अपक्व राहिला तर त्याला आम म्हणतात आणि वात वेगळा शब्द आहे परंतु जेव्हा लहान मुलामध्ये हा आढळून आजार आढळून येतो जेव्हा सांधे धोका लागतो तेव्हा प्रामुख्याने तो आम वात असण्याची शक्यता जास्त असते तर आपल्याकडे एक रुग्ण आले होता आता तुम्ही सांगितलं की उदाहरण एक सांगा असे अनेक रुग्ण आहेत की जे आपल्याला उदाहरण देऊ शकतो पण एक रुग्ण होता साधारण होतो एक दोन वर्षापूर्वी मॅकडा होता नांदेडचे रुग्ण होते म्हणजे पालक आपल्या त्या मुलाला आपल्याकडे घेऊन आले होते दहावीमध्ये तो शिकणारा मुलगा होता साधारण ह्या पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये ते आले होते तर त्याला अक्षरशः त्यांनी उचलूनच आणलं होतं दोघं तिघांनी घालून उचलून आलं होतं तर त्याला आम मत नावाचा आजार झालेला होता तर त्याच्या शहरावरती सगळे सांधे वगैरे सुजलेले होते चेहऱ्यावरती सूज होते पायावरती जर असं अंगठ्यानं प्रेस केलं तर असं अंगठ्यात आतमध्ये खून पडाय दबलेला म्हणजे त्याच्या पायावरती खूप सूज होते आणि तो कंटिन्यू सतत विवळत होता त्यांनी सांगितलं की आमच्या मुलाला दोन वर्षापासून हा आजार झालेला आहे अनेक नामांकित पुणे मुंबईपर्यंत आम्ही जाऊन आलो अनेक डॉक्टरांकडे उपचार घेतले आधुनिक डॉक्टरांकडे घेतले परंतु तरीही मुलाला काही उपचार नाही गोळ्या खाल्ल्या तेवढ्यापासून सुरुवातीला बरं वाटायचं परंतु आता हा आजार एवढा वाढलेला आहे की मुलगा हा रात्रंदिवस विवळत असतो आणि जागेला झोपूनच आहे तो शाळेत ही नवीत कसा तरी गेला आपण आता दहावीमध्ये तो शिकत आहे परंतु त्याला शाळेत जाणंही मुश्किल आता तो झोपूनच आहे तरी काय करावं लागेल आणि हा नीट होऊ शकतो का तर मी त्याचा जेव्हा इतिहास बोलतो तेव्हा पैलवानकी करत होता तर त्यांच्या घरामध्ये पूर्वी पण आजोबा हे पैलवान असल्यामुळे त्यांना खूप पैलवानकीची आवड होती आणि मग त्या मुलाला ते पाचवी पासूनच व्यायाम करायला सांगायचे तर दररोज मुलगा शंभर दोनशे बैठक काढायचा दररोज दूध भरपूर घ्यायचा आणि तो सकाळी दूध भरपूर एक दोन लिटर दूध घ्यायचा त्याच्यानंतर लगेचच व्यायाम करायचा जोर बैठका काढायचा किंवा आणि व्यायाम केला की लगेचच जेवण करायचा म्हणजे असा तो आहार त्याचा होता त्यांनी सांगितलं की दररोज हा पाच ते सहा अंडी खातो आहे दूध पितो आहे अर्धा डझन ते एक डझन आम्ही याला दिवसातून केळ देतो इतका हा बर दनकट असलेला मुलगा असा आजारी कसा पडला त्याची आई सांगत होती की दोन वर्षापूर्वी हा कुस्तीची मैदानं गाजवत होता छोट्या छोट्या मुलांनी तिथे कुस्ती असते तो खेळायला जायचा आणि सहज इतरांना उचलून टाकणारा हा मुलगा आज आम्हाला तो मुलगा आमच्या कडेवर त्याला उचलून घ्यायची का गरज पडली नेमकं झालं काय तर मी त्यांना सांगितलं की जो तुम्ही जो आहार पद्धती दिली की हे सगळे जे आहे ना हेच करत मूळ कारण आहे परंतु तुम्हाला किंवा आपल्या लोकांना माहितीच नाही नेमकं कशाने होतं तर तो जो विरुद्ध आहार होता पण जे आता सुरुवातीला सांगितलं होतं की जेव्हा तुम्ही व्यायाम करायच्या अगोदर आहार घेता आणि लगेच व्यायाम करतात किंवा व्यायाम केले केले लगेच जेव्हा जेवण करतात तेव्हा ते अपचन झालं त्या मुलामध्ये ते पचलं नाही आणि न पचल्यामुळे तो खाल्लेल्या रसाचा आम तयार झाला आणि हा आम आणि अतिव्यायाम शास्त्रात सांगितलेला आहे की व्यायाम करा पण तो अतिव्यायाम करा नको त्याच्या वयाच्या मानानं बाल वय असताना पाचवीमध्ये जर तो इतका जर व्यायाम तासन तास जर
सहजासहजी हे नीट होणार आजार होता कारण का त्यांनी फक्त आतापर्यंत बरेच आधुनिक उपचार पद्धतीकडे बघितलं परंतु त्यांनी आयुर्वेदाकडे एका ठिकाणी गेले ते पण कुठल्या तरी गावठी वैद्यांकडे गेले आणि एक महिना औषधं घेतलं आणि सांगितलं की नाही आता काही गुण आम्ही आलेले नाही खरं तर आयुर्वेदशास्त्र असं नाही कुठंतरी फेसबुकवरचं एखादं वाचून किंवा बरेचसे युट्यूबवर आता कोणीतरी वैद्य होत आहे आणि आयुर्वेदाच्या नावाखाली काहीतरी चालत आहे तसं आयुर्वेदशास्त्र नाही आहे आयुर्वेदशास्त्र हे पूर्णतः मुळापासून काढणारं शास्त्र आहे तर ह्या व्यक्तीमध्ये आपण जेव्हा आपण बस्ती करतो तेव्हा तो नीट होईल मी त्यांना सगळं समजून सांगितलं आपण वैतरण तेला जे बस्ती आहे आयुर्वेदशास्त्रात ती त्याला बस्ती सुरू केली उपचार सुरू केले आणि साधारणतः एक वर्षामध्ये तो मुलगा पुन्हा चला लागला पुन्हा शाळा शिकू लागला म्हणजे जो मुलगा आयुष्यभर जागेला बसून राहू शकला असा तो सुद्धा नीट होऊ शकला फक्त चुकीचं मार्गदर्शन योग्य भेटल्यामुळे तो खरं नीट झाला नव्हता परंतु योग्य उपचार पद्धती आणि आयुर्वेदशास्त्रात आलं तर अशी लहान मुलं आपण नक्कीच आयुर्वेदा नीट करतो आता पण आज आपण जर बघितलं महाराष्ट्रात हजारो वैद्य आहेत आणि नक्कीच ते ह्या आजार नक्की नीट करू शकतात फक्त लोकांनी तिथं पण पोहोचणं गरजेचं आहे अगदी बरोबर डॉक्टर जसं तुम्ही महत्वाचा एक मुद्दा आम्हाला सांगितला की व्यायाम केल्यानंतर लगेच अन्न घेऊ नये लगेच तुम्ही नाश्ता किंवा काही खात असाल डॉक्टर किती वेळाचं एक अंतर असणं अपेक्षित आहे असं काही त्याला नियम लावता येणार नाही किंतु पचन व्हायला पाहिजे एक दोन तास तरी किमान व्यायाम आधी करू नये लगेच जेवल्या जेवल्या लगेच नक्कीच डॉक्टर अगदी पुढे जाताना जसं आता आपण संधी वाताचं बघितलं की सांधे दुखायला लागतात मग आम वाताची लक्षणं काय असतात आपण पाहिले की आता आम बघितलं म्हणजे खाल्लेला रस जर अपक्व राहिला तर तो अपक्व रस काय होतो त्याचा एक अपक्व रसामुळे त्याला आपण आम म्हणतो आणि हे आम जो रस आहे ना तो शरीरामध्ये जो वाहणारा जो आहे रक्त वाहिन्या रस वाहिन्याच्या बरोबर तो शरीरामध्ये वाहत असतो आणि दुसरीकडचे इतर जे कारण आहेत वात दोष वाढण्याची कळ तर आपण पाहिले आता वाताची कारण आली अति कष्टकारची कारण जो वात वाढलेला आहे तो वात ते आणि आम हे एकत्र येतात आणि मग त्यांना आमवाद होतो आपण बघितलं सांध्यादुखीमध्ये फक्त वेदना जास्त आढळून येते पण आमवातामध्ये या वेदनेबरोबर सांध्यावरती खूप मोठी सूज असते आणि विंचू चावल्याप्रमाणे वेदना असतात म्हणजे की विंचवाच्या वेदना आता खरं तर ज्यांना चावल्या त्यांना समजणार आहे म्हणजे आपण साखर गोडा हे खाल्याशिवाय करणार नाही तर विंचवाच्या वेदना खूप तीव्र असतात म्हणजे रुग्णाक्षच्या बोंबलतच असतो तर तशा ह्या काही वेळेस वेदना असतात आणि संचार वेदना असतात म्हणजे आज हा सांधा दुखतो तर त्याला समजत नसतं अरे उद्या हा दुसराच दुखतोय म्हणजे आपण जर बघितलं एखादा सांधा जर दिजला असेल ना तर तो दररोज दुखत असतो परंतु त्या आमातात तसं होत नाही दररोज वेगळा सांधा दुखतो याचा अर्थ इथं फक्त जीज हे अपेक्षित नसून ह्या आमातामध्ये जो शिरेमध्ये वाद शिरलाय तोही अपेक्षित असतो आणि ह्या रुग्णामध्ये मग पायाचे गुडगे जे आहेत ना ते सुजलेले असतात घोट्यावरती खूप सूज असते कोपर सुजले असतात हाताची बोट असतात एवढी सुजली असतात की असे सहज वळतही नसतात आणि बऱ्याच बायकांच्या असे मनगटामध्ये सूज आल्यामुळे किंवा वेदना असल्यामुळे ना त्यांना चपाती सुद्धा करता येईल लाटता सुद्धा येत नाही मग इतका त्रास तीव्र होत असतो आपण जर त्या रुग्णाच्या जर सांध्यावरती जर सहज जर स्पर्श केला तर त्यांचे सांधे आपल्याला गरम लागतात म्हणजे स्पर्शानं गरम लागतात तसं सांध्याकडे बघितलं थोडासा कलर हा लालिमा म्हणजे लालसर कलर आपल्याला झालेला आढळून येतो रुग्णांच्या तोंडाला अजिबात चव नसते रुग्ण सतत आजारी असतो आणि बघेल तेव्हा त्याच्याकडे केव्हाही बघत होतो निरस असतो म्हणजे कधी त्याच्या चेहऱ्यावरती तेजच नसतो अर्धीभर भाकरी खात असतो ते पण भूक नाही म्हणत पण आपलं जीवन आहे बाबा जगायचं आहे म्हणून तो खात असतो सतत विवळत पडलेला असतो बघेल तेव्हा त्याचे लक्षण सुरू असतात की माझं हे दुखतंय ते दुखतंय आणि रुग्ण हा जेव्हा तो झोपलेला असतो ना तर झोपायला सुद्धा द्यायला नको कारण रात्रंदिवस त्याला त्रास होत असतो जेव्हा रुग्ण सकाळी उठतो तेव्हा तर हा जो वात आहे आमवाद आहे ना शरीर आखडलं जातं आणि पूर्णपणे तो आकडून बसतो उठल्या उठल्या त्याला थोडंही चालता येत नाही मग कुठेतरी हळूहळू तो चालण्याचा प्रयत्न करतो आणि जेव्हा तो थोडंसं चाल लागतो मग थोडी पावलं टाकल्यावर थोडंसं त्याला बरं वाटायला लागतं किंवा गरम पाण्यानं जेव्हा रुग्ण आंघोळ करतो तेव्हा त्याला बरं साडे वाटतं वा आता आपल्या शरीर थोडंसं हलकं वाटलं त्यानंतर वात जो आहे आम वातातला ना तो थंड गुणाने वाढलेला असतो आणि जेव्हा गरम पाणी शरीरावरती पडतं उष्ण गुणानं त्या थंड गुणाचा ह्रास होतो आणि मग त्याला जरा बरं वाटायचं जसा जसा सूर्य माथ्यावर येईल तसं तसं रुग्ण खूप खुश होतो कारण ह्या रुग्णाचं एक वैशिष्ट्य असतं की सूर्याची उष्णतेमुळे शरीरातला जो गारवा आहे किंवा शीत गुण आहे ना वाताचा तो कमी होतो आणि रुग्णाला बरं वाटायचं असं कधी कधी ह्या रुग्णात तयार आहे मला काहीच वाटत नाही पण सूर्य जसा मावळत येत जाईल ना तेव्हा पुन्हा रुग्ण हा दुःखी व्हायला सुरुवात होतो कारण त्याला माहीत असतं की आता जसा सूर्य मावळतो तसं माझ्या पुन्हा वेदना सुरू होणार आहेत म्हणजे पुन्हा त्याच्या वेदना सुरू होतात आमवादाचे अनेक असे रुग्ण आहेत की जेव्हा त्यांना खूप हा आजार वाढत जातो तेव्हा त्यांना उठता चालता बसता सुद्धा येणं मुश्किल होतं आजार जेव्हा जुना होतो एक वर्ष असून जेव्हा दोन तीन चार पाच दहा दहा वर्ष होतात ना तेव्हा तो सांधे सगळे आखडून बसतात अनेक रुग्णांची बोटे वाकडी होतात चालताही येत नाही अनेक रुग्ण असे असतात की जे जागेला खिळून पडलेले असतात संडासला सुद्धा त्यांना जाता येत नाहीत बरेच रुग्ण असे सांगत असतात की आम्ही शौचाला जाते आणि बसताही येत नाही आणि जर बसलो तर आम्हाला काही वेळा उठता सुद्धा येत नाही म्हणज
प्रॅक्टिस डॉक्टर म्हणजे नुसत्या चुकीच्या जीवन पद्धती चुकीच्या आहार पद्धती आहे आणि याच्यामुळे हा जो विकृत आम तयार होतो वाद तयार होतो याच्यामुळे हा जो आजार होतो आणि त्यामुळे इतकं की अपंगत्व सुद्धा येऊ शकतं ते तात्पुरत्या काळाचं जरी असलं तरी त्याच्यातून मार्क काढण्यासाठी आयुर्वेद हे शास्त्र नक्कीच आहे डॉक्टर अगदी पुढे जाताना जेव्हा डॉक्टर खूप वेदना होतात अगदी वेदनाशामक गोळ्या दिल्या जातात इंजेक्शन दिले जातात आणि अगदी जेव्हा असह्य वेदना होतात तेव्हा डॉक्टर कधीतरी रेकमेंड करतात की आता तुम्हाला सांधे बदलण्याची गरज आहे आणि असं सांगितल्यानंतर बऱ्याच जणांना वाटतं की आता सगळे उपाय संपले तर इथूनही आपल्याला पुढे मार्ग आयुर्वेद दाखवतो का नक्की पण बघितलं तर प्रामुख्याने जर बघितलं सांधे वाताची किंवा आम वाताच्या रुग्णामध्ये कधी डॉक्टर शक्यतो सांधे बदलायचा सल्ला देत नाही कारण आम वाताचे रुग्णाचे दररोज वेगळा सांधा दुखत असतो आणि त्याच्यामध्ये समजतात की बाबा कुठला सांधा बदलायचा परंतु सांधे दुखी जो आजार आहे त्यात अनेक रुग्णांचे गुडगे दुखत असतात आणि मग तिथे सल्ला दिला होतो की आता ह्यांचा तुमचा गुडगा बदलायला हवा कारण आपण उपचार वेदनाशाम गोळ्या करून झालं सारं काही झालं परंतु तुमचे सांधे काही राहत नाही तर आपण तो गुडगा बदलूया असं आणि जेव्हा गुडगा बदलण्याचा सल्ला दिला तेव्हा डॉक्टरांकडून तेव्हा रुग्ण मग आयुर्वेदा काय आहे का म्हणून उपचारासाठी येत असतात तर असेच एक रुग्ण आपले जेव्हा मुंबईला आपली तेव्हा एक आजोबा आणि आजी आपल्याकडे आलेले होते साधारणतः एक साठीच्या आसपास त्यांचं वय होत आणि ते दोघं जण एकमेकांच्या आधाराने दवाखान्यात आपल्या येऊन बसले आजोबांच्या हातामध्ये काठी होती आजीने त्यांच्या खांद्यावरती एक हात ठेवला होता आणि ते एकमेकांच्या आधाराने आपल्या समोर येऊन बसले त्यांना विचारलं काय होतंय काका तर त्यांनी सांगितलं की आजींचा गुडगा दुखत होता मग आम्ही एक वर्षापूर्वी त्यांचा सांधा बदललेला आहे गुडगा एक परंतु आता त्यांचा दुसरा गुडगा सुद्धा दुखायला आणि जो बदललाय तोही आता गुडगा दुखतोय त्यांचा तर हा त्रास आहे परंतु त्यांनी सांगितलं की मला स्वतःला म्हणजे आजोबा त्यांनी सांगितलं की मला स्वतःला खूप त्रास व्हायला सुरुवात झाली गेल्या दोन वर्षापासून परंतु तिचा गुडगा बदलल्यानंतर खूप काही त्याचा फायदा न झाल्यामुळे आम्ही माझा गुडगा न बदलण्याचा सल्ला केला होता आणि डॉक्टरांकडे गेल्यानंतर डॉक्टरांनी मलाही गुडगा बदलण्याचा सल्ला दिला होता जेव्हा मी त्यांची तपासणी केली तेव्हा असं समजलं जाणवलं की बाबा एका गुडग्यापेक्षा दुसरा गुडगा जवळपास दीडपट मोठा होता मग त्यांच्या पायावरती प्रचंड सूज होती आणि त्यांच्या गुडग्यामध्ये पाणी सुद्धा झाले होतं आणि डॉक्टर दर तीन चार महिने गेले की त्यांच्या गुडग्यातून पाणी काढत होते तर आता आपण बघितले आजाराचं नाव दिले सांधे की आमवाद परंतु आयुर्वेद शास्त्र ऐंशी प्रकार उन्हे केले तर त्यांचं जे निदान होतं ते आजाराचं नाव होतं कोष्टुक शीर्ष आता आयुर्वेद शास्त्र हे प्रामुख्याने संस्कृत शब्द वापरतात कोष्टुक म्हणजे कोल्हा आणि शीर्ष म्हणजे डोकं म्हणजे कोल्ह्याचं डोकं जसं असेल तसं त्यांचा आजोबांचा गुडगा दिसत मी त्यांची तपासणी केली नाडी तपासणी केली आणि त्यांना सांगितलं की ठीक आहे तुम्ही आता आधारानं चालत आला तर नक्कीच मी तुम्हाला यातून बाहेर काढू शकतो त्याच्यानंतर त्यांना आपण औषधोपचार सुरू केले तर आजींना सांगितलं की तुम्ही ऑलरेडी एकदा ऑपरेशन केलं नाही कळका तर आपण आजोबांना नीट करूया त्याच्यानंतर तुमचा विश्वास बसल्यानंतर आजी बरेचसे प्रश्न विचारतो मी नीट होणार की नाही असे काय त्यांना सांगितलं अगोदर आपण आजोबांना नीट करू त्यात जर तुम्हाला वाटलं होगे तर तुमचे आपण उपचार करू मग त्या आजोबांना आपण उपचार सुरू केले आयुर्वेद शास्त्रामध्ये खरं कोष्टुक शीर्षावरती खूप चांगले उपाय सांगलेले आहेत तर अभया अमलकी बिबित की आणि अमृता नावाचं एक आपल्या काडाशास्त्रामध्ये आलेलं आहे तर ते आपण औषध सोबत सुरू केलं पंचकाळातील बस्ती नावाचं उपचार पद्धती सुरू केली इतर काही सुवर्णकल्प सुरू केले आणि त्यांना उपचार सुरू केल्यानंतर साधारणतः चार महिन्यानंतर ते रुग्णांची काठी वरदीनं बंद झालं आणि साधारणतः एक आठ ते नऊ महिने आपण उपचार केल्यानंतर आजोबा जवळपास नव्वद टक्के ठणठणी झालं आणि त्याच्यानंतर पुन्हा मग आपण आजींनाही उपचार सुरू केले तर ज्या रुग्णांचा आपण गुडगा डॉक्टरांनी बदलायला सांगितलं त्यांचा आपण पूर्णपणे त्यांना आपण नीट केलं सोबत आले त्यांच्या पत्नीचाही आपण गुडगा नीट केला तर आयुर्वेद शास्त्रामध्ये ज्या ज्या वृद्धांना सांगितलेलं की बाबा तुमचा गुडगा बदलायचा आहे किंवा हे तर त्यांनी नक्की आयुर्वेद शास्त्राकडे यायला हवं उपचार पद्धतीनं जो काठी जी काठी त्यांना आधार देते ना त्याहीपेक्षा चांगला आधार आयुर्वेद शास्त्र देईल खरं तर म्हातारपणे असं म्हटलं जातं की त्यांच्या मुलांचा आधार असणं गरजेचं आहे परंतु त्या रुग्णाच्या बाबतीत जेव्हा आम्ही हिस्ट्री घेतली तेव्हा त्यांची मुलंही त्यांच्यासोबत राहत नव्हती ते नोकर लता आणि ते विभक्त आई वडिलांना टाकून दिलं होतं खरं तर अशा वेळेमध्ये त्या आजी आणि आजोबांना सर्व जे आहे त्यांना खरं तर आधार आधार गरज असते आणि हा आधार देण्याचं काम नक्कीच म्हणजे महाराष्ट्रातील तमाम जे वैद्यगण आहे तो नक्की आधार देण्याचं काम करेल फक्त वृद्ध व्यक्तींनी थोडंसं विश्वास ठेवायला पाहिजे तुम्ही जर एक पाच पाच दहा दहा वर्ष जर इतर उपचार पद्धतीवर जर विश्वास ठेवून जर औषधं खात असाल फक्त वेदना कमी होतात पण तुमचा आजार गेला नसतो ते जर आयुर्वेद शास्त्र भारतीय जे आयुर्वेद शास्त्राकडे जर आला ना तर एवढे दिवस उपचार घ्यायची गरज नाही तुम्ही सहा महिने ते एक वर्ष कुठल्याही वैद्याला द्या नक्कीच तुम्हाला कायमस्वरूपीचं आधार ते देऊ शकते बरोबर आहे आणि हे ऑपरेशन टाळून उपचार अगदी पूर्णपणे बरं करण्याची ताकद ही आयुर्वेदा मध्ये आहे ही सगळी माहिती देणार आहोत या एका छोट्याशा ब्रेक नंतर नक्कीच बऱ्याच जणांना टाचदुखी ही होत असते डॉक्टर आणि ती टाचदुखीचं कारण कळत नाही कारण ती टाचदुखी
तर आपण जे वात व्याधी वर्णन केलं त्यात ताजदुखी हे सुद्धा आलेलं आहे तर टाची या ठिकाणी जेव्हा हाड वाढलेलं असतं बऱ्याच रुग्णात तेव्हा ताजदुखी होते किंवा तिथं रक्तदोष झालेला असतो किंवा मेद धातूची दृष्टी होते तेव्हा सुद्धा ताजदुखी आढळून येते बरेच जे स्थूल लोक असतात म्हणजे जाड खूप असतात किंवा ज्यांचं अति चालणं होतं किंवा अति उभारण होते एका ठिकाणी किंवा तर त्या लोकांना टाळदुखी जाणवते तर ह्या रुग्णामध्ये असं जाणतं की सकाळ उठल्या उठल्या त्यांना चालताच येत नाही मी उभा राहिले की असं जाणते की टाची यावरची शीर अशी ओढून धरली आहे आणि प्रचंड वेदना असतात आणि मग थोडंसं चाललं की बरं वाटायला लागतं आणि मग हे दिसायला एकदम छोटासा आजार कोणाला समजत नाही त्या रुग्णाला समजत असते खूप त्रास देत असतो म्हणजे दिसायला एकदम छोटा तर त्रास खूप देतो आजारा ते की आपण साधा एक उपाय सांगा तो नक्कीच पन्नास टक्के रुग्णांना तर यातून तो टास दुखी बाहेर काढू शकेल तर त्या ठिकाणी टाची या ठिकाणी तूप लावायचं सकाळी उठल्या उठल्या आणि जे आपली विट असते ती गरम करायची आणि त्या विटेनं शेकायचं आणि त्याहीपेक्षा थोडासा अजून वेगळा जर उपाय करायचा तूप लावल्यानंतर आपलं जे मडकं असतं खापर जे म्हणतो आपण गाडग्याचं कळगा तर थोडंसं ते मऊ करायचं आणि ते खूप गरम करायचं अग्निवरती आणि त्याचा डाग द्यायचा त्या ठिकाणी टाचीला तर त्यांची बऱ्याच जणांची टास दुखी आणि कायमची नष्ट होऊ शकते अरे वा खूप छान डॉक्टर तुम्ही उपाय सांगितलेला आहे डॉक्टर अगदी टास दुखी झालेली आहे पण आता काही काही जणांना वेरिकोज वेन असतात म्हणजे त्यांच्या पायाच्या नसा ज्या असतात त्या अगदी हिरव्या काळ्या पडलेल्या असतात यामधून कसं आपल्याला उपचार देत आहे बरोबर आहे तर बऱ्याच रुग्णांमध्ये आपल्याला हे आढळून येतो व्हेरिकोज फेन हा जर कॉमनली आपल्याला शब्द आढळून येतो पण ह्या आजारामध्ये नेमकं व्हेरिकोज म्हणजे होतं काय तर त्यांच्या जर पाय बघितला आपण मी पिंड्याचा भाग मागे भाग पाठीमागचा जर बघितला तर आपण बघितलं सापाचं कसं नागमोडी वळण असतं ना तर त्यांच्या पायावर त्याच्या शिरा अशा फुगलेल्या दिसतात म्हणजे साधारणतः करंगडी एवढ्या सुद्धा काही लोकांच्या पायावर त्याच्या शिरा मोठ्या फुगलेल्या आढळून येतात आणि ह्या रुग्णांना सुरुवातीच्या काळात काहीच वेदना नसतात त्यामुळे रुग्ण दुर्लक्ष करतो अरे ठीक आहे माझ्या पायावर ती शिरा फुगलेत पण मला काही त्रास होत नाही पण जसा हा आजार जुना होईल तसं जसं ते रक्त जेव्हा त्या शिरामध्ये साठा तेव्हा वेदना होईल तर जेव्हा सिरे मध्ये वात शिरतो ना तेव्हा ही विकृती आपल्याला आढळून येते तर आपण जर बघितलं हृदयाचं काम असं असतं की जेव्हा शुद्ध रक्त असतं ते पूर्ण शिरामध्ये पसरवलं जातं आणि जेव्हा अशुद्ध रक्त असतं तर ह्या शिरा मार्फत पुन्हा ते हृदयाकडे येत असतं परंतु जेव्हा वाढलेल्या वातामुळे जेव्हा ह्या शिरा विकृत होतात तर विकृत झालेल्या शिरामध्ये रक्त साठवण जातं किंवा त्या शिरामध्ये वाल असतात किंवा झडपा जे असतात त्या विकृत होतात आणि ते रक्त त्याच ठिकाणी साठतं आणि मग अशा लोकांमध्ये व्हेरिकोज वेन होतो तर बऱ्याच लोकांना असं होतं की त्या ठिकाणी जखमा होतात आणि मग त्या जखमा सुद्धा दुरुस्त होत नाहीत बऱ्याच वेळा मग डॉक्टर ऑपरेशन करतात काही लोकांचे पाय काढण्याचा सल्ला दिला होता तर असेच एक रुग्ण होते आपल्याकडे सांगली जिल्ह्यातून आले होते साधारण थोडस तुम्हाला मध्ये थांबवते आपण ते नक्कीच हे सगळं जाणून घेऊया पण एक फोन आपल्याला आलेला आहे तुकाराम बोलतायत आपल्याशी कोल्हापूर इथून नमस्कार तुकारामजी प्रश्न असा आहे मला सायटिकेचा त्रास आहे वारंवार त्रास होतो हा कोणत्या वाताचा प्रकार आहे आणि त्याच्यावर इलाज काय हा गुद्र शिवात म्हणून सांगितलं जातो आयुर्वेदामध्ये तर आपण त्याचा उपचारही सांगूया ठीक आहे धन्यवाद तुकारामजी काय सांगणार डॉक्टर तर ह्या जो त्यांनी सांगितलं जे सायटिकाचं हे नाव सांगितलं त्यांनी तर गुद्रश मध्ये गिदाड नावाचं वर्णन आहे म्हणजे गुद्रश हा संस्कृत शब्द आहे तर गिदड सुद्धा एक पाय उचलून असं टाकत असते त्याप्रमाणे ह्या माणसांची कधी कधी चाल होत असते कळत ते एक शिर वधून कमरेपासून खाली पूर्णपणे पायापर्यंत दुखत असते तर ह्या रुग्णाने जर गुळवेलीचा काढा घेतला तर यांना बराचसा उपशय भेटायला सुरुवात होतो परंतु बऱ्याच वेळा जरी सायटिका सारखी लक्षण असते तर मनक्यामध्ये जेव्हा नस दबते ना त्याचवेळी हे आजार होत असतो तर बस्ती नावा जर पंचकर्म घेतलं तर हा आजार पूर्णपणे जाऊ शकतो डॉक्टर पुन्हा एकदा आपल्या त्या अनुभवाकडे येऊया काय सांगणार तर सांगली जिल्ह्यातील आपल्याकडे एक रुग्ण आलं ते अठ्ठावन्न वर्ष साधारणतः वय होतं आणि ते त्यांच्या पत्नी आणि ते दोघं जण एकत्र सोबत आले होते आणि ते पत्नीच्या खांद्यावर ते हात टाकून लंगडत लंगडत आपल्याकडे आले होते हातामध्ये काठीचा आधार त्यांनी घेतला होता रुग्ण बसले त्यांनी सांगितले गेले एक पाच सात वर्षापासून त्यांना व्हेरिकोज फेन त्याचा त्रास होता आणि अनेक उपचार झाले म्हणले परंतु काय आजार काही बराच झाला नाही आणि शेवटी त्यांच्या एका पायाला तीन जखमा झाले होते आणि एका पायाला एक जखम होती तर ती जखम गेली दोन वर्ष अशी होती ती वाढत चालली होती जेव्हा मी त्यांचा पाय पाहिलं तेव्हा समजलं की त्यांच्या शहरावरती म्हणजे पायावरती ना पूर्णपणे पायावरती पाठीभावना आणि फुडून ना अशा करंगळीपेक्षा जाड जाड अशा शिरांचा असं वाट वेटूळ असल्यासारखं अशा सगळ्या शिरा फुगलेल्या होत्या आणि त्यांच्या पंजाच्या होती म्हणजे नडगी जे म्हणतो आपण त्या ठिकाणी एक जखम झाली होती आणि पाठीमागे दोन जखम अशा एका पायाला दुसऱ्या पायाला ही पुढच्या बाजूला एक जखम होती तर त्या काही जखमा तर अशा एक इंचपर्यंत खोल गेल्या होत्या आणि त्यांचा पाय होता जवळपास पन्नास टक्केपेक्षा जास्त काळा पडला होता म्हणजे तिथला रक्त पुरवठा बंद झाला होता तर डॉक्टरांनी त्यांना सांगितलं होतं की आता त्यांनी एकदा ऑपरेशनही केलं होतं त्या शिरांचं तर डॉक्टरांनी सांगितलं की तुमचं ऑपरेशन केलं तर आता यापुढे काही उपाय नाही आणि त्यांच्या पायातली ताकद बरीशी कमी होत तो काळवटन झालं होतं पाय तर त्यांनी सांगितलं आता हा काही दिवसांनी आपल्याला पुढचा उपाय हा पाय क
प्रमाण हुबा तो रहा लगा पर जो गैस जी चालू है ना ती उष्णता है पैल तो क्या होता कि सतत हुबा रहा रक्त है ती तिथ सा शिरा मध्य ताकत कमी होती उष्णता मे शिरा पता हो हा सग स्वरूप मन हाथ जाए सोबत तेल बरेचसे पदार्थ ही सुधा खाए सग परिणाम फेरिकज फेन होती अवस्था होती तो संगली आता डॉक्टर का ही करा पर आम बाहर का पाजे तुम्हें कहीं पर आम ऑपरेशन टाला पाजे आ नीट कराला पाजे तो आम्मी तुम्हारे एवडा विश्वास आलो तो तुम्हें हे जबदारी पार पड़ा कहीं कर नीट करता है पत्नी संगत कि आमच सग ये अवलब है यानी जो व्यवसाय आता बंद के लिए जवपास हा जर आम नहीं चालू किया फुट आम सग आयुष्य अवगढ़ है खर तो दोन प्रकार के रुग्ण आम आड़ा भेट आड़ता कि कहीं रुग्ण संग डॉक्टर जो तुम्हारे गैरंटी अल तो आम रुग्णना उपचार करा का ही रुग्ण संगत आता कि कहीं करा पे आम्य रुग्ण नीट करा खर तो आम पहला रुग्ण खूब सोपा तो संगा कि डॉक्टर तुम्हारे गैरंटी अल तो ये नीट करा आम्मी एक प्रश्न होता है आम गैरंटी नहीं तो आम उपचार करू शाह नमस्कार करता नहीं सोड़न देते मिटला प्रश्न पुसर रुग्ण खूब अवगड़ है का तीन आम संगा कि डॉक्टर हा का ही करा पो नीट करा खरतर हिथ खूब मोटी आम जबदारी आई थी कारण तो रुग्णा ने सभी जबदारी अपने वो सौंपन दी डॉक्टर ने ही उत्साह प्रत्येक वैद्य कि प्रत्येक डॉक्टर जो बैल तेल रुग्ण नीट कराएस तो गैरंटी रोग मांगत कशा की गैरंटी कारण प्रत्येक रुग्ण हा नीट हो आहार विहार प्रत्येका प्रकृति प्रत्येका रिजल्ट भिन्न भिन्न कम जर तुम्हें जो डॉक्टर आती वैद्या जर एखाद जर सोपो जवाबदारी सोपो तो नक्की प्रयत्न कर नीट कराएं अपन रुग्णा की ठीक है अपन नक्की नीट कर प्रयत्न करू सो एक प्रसारी नवाचल है जैसे पैया चोड़ा दिल पंचकरण सहचरा तेला नवाच एक बस्ती है तो अपन बस्ती सुरू के जखमा होते रणरोपक तेल नवाच एक तेल भेटते सीधा अपन स्वतः तैयार केल होता है तेल जखमान लवाए सुरू किया अक्षरशा जखमा अजू पस ये साधारण एक दोन महीन जखमा हलूह सुखा लगे आधारण एक सहा के सात महीन मे पन्ना टक्के जखमा जास्त हो आता रुग्णा जाना होते अपन आता नीट होते तो वाय जो होता जो पूर्णपने जवपास काला पड़ता तो पुनः तो प्राकृत दिशा सुरू जा साधारण अपन एक वर्ष उपचार के लिए फिर दह टक्के थोड़ी एक ठिकाण की जखम तैंती रही होती नहीं तो पूर्णपने जखमा तैंता बारे जाता रुग्ण पुनः व्यवसाय कर संगित कि आता व्यवसाय क्या तो कोई तरी हाथ खाली कामगार घया उ हो दिया तुम्हें फिर देखरेखी काम करा नहीं तो मग पुनः अजु पैल सारा आजार हो तो अपन पाय वचू शकलो अनेक वेरिक सारे फैंस आजार जे रुग्ण है तो आयुर्वेद शास्त्र ने नक्की बरे हो तुम्हारा योग्य उपचार मिलने गरजे सोबत विश्वास ते उपचार घेन सुधा तक गरजे है डॉक्टर अगली पुढ़े जाना कि आप अगर सुरुआती कि अति व्यायाम के तरी हा आजार हो कमी व्यायाम के तरी आजार हो दोन आजार अगर सदे दुखी और आंबात ये व्यायामा कसा फरक पड़ता अपन जब तो शास्त्र संग व्यायाम हा तो गरज है मे शास्त्र ने आयुर्वेद शास्त्र संग दर रोज व्यायाम कराया हवा पर शब्दा अर्थ व्यवस्थित घेण गरजे है कारण अस होता कि जेव मध्यम वयना तो अपन संग आता मग एक अपन उदाहरण संग तो लहानपनी पांचवी जर खूब व्यायाम के नक्की दुष्परिणाम जला पर जो मध्यम वय है ना वया चला व्यायाम करा पाजे कारण वयात व्यायाम कर शरीर में गरजे शरीर लवचिकते सारे क्या सग्या गोष्ट परंतु हल्ले देते कि मोबाइल वे है कि इतर का गोषी हिम व्यायाम दुर्लक्ष होता जेव रिटायर्ड लोग अपने वे का व्यायाम करू खर अपन बार एखाद गाड़ी जर टायर खूब जर गाड़ी खूब चाल गाड़ी टायर जिजत जुनी गाड़ी तो टायर जी कि गाड़ी की सुधा जीज जाती अपन तिना खूब लंबा प्रवासा घेन जाऊ शक नहीं तस मतारपनी जर दा किलोमीटर जो अशा व्यक्ति जो चाला सुरुआत कर खूब जर व्यायाम करा गए तो शरीरा की सुधा जीज कमी होने अपेक्षा वाड़ा सुरुआत होती है अनेक रुग्ण संगत कि व्यायाम सुरू के आम मग सहा महीन तो दुखण वाड़ा सुरुआत तो वया मे बेता व्यायाम करना व्यायाम करायजे अशा वह समझा एखाद वृद्ध है तो संगत कि मेरा सद्या आजार मैं मां घूल बसा लगलो मैं मां घता हलो तो दुखा लगल बारे वे डॉक्टर कि खरतर वेगे सलू प्रत्येक वैद्य डॉक्टर सल तो डॉक्टर संगा तुला मां घता है तो कशाला त्रास मिलते आता मां घाला बंद करा जेवन करता सुधा मग तुम्हें खुर्ची होती बसा मग रुग्ण डॉक्टर ने संगित कि मां घाला बंद कर एक दो महीने जाने तो पुनः अभी वे कहीं तरी पाक जो जो मांडी घर बस अरे दोन महीन पूर्व मैं बयाप मांडी घर आता तो घता नहीं प्रयत्न करू नी हि गोष आती कि अनेक रुग्ण संगत कि डॉक्टर शौचाला बसा कि आम त्रास हो मैं डॉक्टर संगत कि अरे मैं ठीक है शौचाला बसा बंद कर कोमोड वपर साधे शौचालय बसनो तो ही रुग्णा जाते कि बसता तेल त्रास होता पर जेव तो दोन तीन महीने कमोड वो का ही दिवस नर पुनः साधे शौचालय जेव तो बसा तो ना तो बसता ये नहीं है बता तो हि जी गोष है कि जर तुम्हें एखाद गोष जो त्रास होते मतलब ती बंद के लिए पुनः ती कायम की बंद होती है शरीर ती सवय लगती जी लवचिकता बंद होती मग अशा रुग्णा ने का करें तुम्हारा मां घता नहीं ना गुड़ग्यात 
पाय वळत नसेल तर त्या गुडघ्याला तेल लावा तेल लावा तिथं वाफ द्या तिथं शेका विटेने शेका गरम पाण्याने शेका वाळूने शेका तर तो गुडगा पुन्हा लवचिकता होईल लागेल आपण जर पाहिलं तर एक साधं उदाहरण तुम्ही करून बघा घरी की एखादी काठी घ्या वाळलेली काठी त्याला तेल लावायचं दररोज आणि दररोज ते विस्तवाच्या शेजार किंवा अग्निच्या शेजार धरून त्याची थोडीशी शेकायची आणि थोडी वाकवायची असं करत करत जायला ना तर काही दिवसांना ती काठी सुद्धा वाकायला लागते म्हणजे जी निर्जीव झालेली लाकूड आहे ती सुद्धा वाकू शकतं तर आपलं जर शरीर आहे तर ते पुन्हा वाकवं लागतं त्याच्यामुळे जर योग्य व्यायाम करणं म्हणजे अशा लोकांनी जे सांधा तुमचा आकडायला लागला तिथं तेल लावून वाळून शेकून किंवा जे काही इतर काही तुमच्याकडे साधन आहेत त्यानं जर शेकलं तर ह्या व्यायाम असे केले तर पुन्हा तुमचे सांधे पुन्हा फिरू लागतात नक्कीच डॉक्टर खूप छान तुम्ही असं मार्गदर्शन केलेलं आहे प्रेक्षको याशिवाय पथ्य कुठलं पाळायचं हे सुद्धा डॉक्टर आपल्याला सांगणार आहेत पण तुर्तास वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची कुठेही जाऊ नका बघत राहा कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर प्रेक्षको जसा आपला आजचा कार्यक्रम आरोग्यमय आहे तसंच आपल्या हॅलो डॉक्टरच्या कार्यक्रमाचे विषय काय आहेत तेही आपण पटकन बघूया शुक्रवार दिनांक सव्वीस जुलै दुपारी दोन वाजताच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे वंद्यत्व आणि आधुनिक उपचार पद्धती सहभागी होणार आहेत डॉक्टर नरहरी मळगावकर याशिवाय शनिवार दिनांक सत्तावीस जुलै रात्र आठ वजुन तीस मिनिटा कार्यक्रम का विषय है प्रवासा मु उत्पन्न होने आजार आयुर्वेद सहभागी हो वैद्य समीर जमदग्नीस याशिवा रविवार दिनांक अठावी जुलै रात्र आठ वजुन तीस मिनिटा कार्यक्रम का विषय है डोले मधुमेह आयुर्वेद सहभागी होना है डॉक्टर आबा साहेब गडदे प्रेक्षको या सर्व कार्यक्रमात तुम्ही फोन करून सहभागी होऊ शकतातच पण आपले प्रश्नही ईमेल द्वारे पाठवू शकतात रविवार दिनांक अठ्ठावीस जुलैचा कार्यक्रम हा ध्वनीचित्रमुद्रित आहे नक्कीच संदेदुखी आणि आमवाद यासारखे जेव्हा आजार असतात त्यासाठी पथ्य कुठले पाळणं डॉक्टर हे खूप गरजेचं आहे कारण पथ्य जर पाळली तर हे आजार होणारच नाही किंवा ज्यांना असेल त्यांना त्यातून लवकर सुटका मिळेल तर अशा रुग्णांना कडू पदार्थ जे असतात किंवा तिखट रस पदार्थ आहेत किंवा कशा म्हणजे तुरट रस पदार्थाचं सेवन कमी करावं आणि मधुर अम्ल लवण या रसाचं सेवन प्रामुख्याने आहारात ठेवायला हवं पण जर हरभरा दाळी सारखे पदार्थ आहेत वांगा आहेत बटाटा आहे गवारी आहे ह्या पदार्थाचं सुद्धा सेवन त्यांनी टाळणं गरजेचं आहे आहारामध्ये डिंक लाडू ठेवावं दुधाचे पदार्थ ठेवा याने नक्की अशा रुग्णांना फायदा होतो सांध्यांना जर बघितलं आपण तीळ तेल लावणं गरजेचं असतं विरुद्ध आहार जे सांगितलं आपण की दूध आणि केळी एकत्र खायला नको आहे किंवा जेवल्यानंतर लगेच व्यायाम करणे किंवा व्यायामानंतर लगेच जेवण करू नये पोहण्याच्या अगोदर आहार सेवन न करता पोहावे किंवा पोहल्यानंतर लगेच जेवण करू नये तर एवढं जरी पत्ते पाळलं तर नक्कीच सांध्य दुखीच्या आधाराला आपल्याला कंट्रोल करता येतो नक्कीच डॉक्टर डॉक्टर एक महत्वाचा प्रश्न असा आहे की आमवातामध्ये बरेच असे काही रुग्ण आहेत की ज्यांचा आजार हा इतका वाढतो की ते रुग्ण जागेवर बसून असतात तर अशा मधूनही ते रुग्ण बरे होतात का नक्कीच खूप असा एखादा अनुभव तुम्ही सांगितला तर जास्त बरं होईल ठीक आहे आपण अनुभवही सांगूया तर बरेचसे रुग्ण असतात की ज्यांना पाच पाच दहा दहा वर्ष आमवाद झालेला असतो आणि त्या रुग्णांना असं होतं की उपचार अनेक केले जातात आणि शेवटी असं वाटतं त्यांना अरे हा आजार नीटच होणार नाही आणि आपण आयुष्यभर असंच पडून राहणार तर चालणारा रुग्ण असतो सुरुवातीला त्या रुग्णाला त्रास होत असतो मग रुग्ण उपचार घेतो आणि हळूहळू असं होतं की चार पाच दहा वर्ष निघून जातात आणि रुग्ण इतका त्रास होत असतो की गोळ्या खा किंवा काही वेदना सेवून गोळ्या खाल्ल्या तरी त्याला त्रास होत असतो आणि मग शेवटी तो झोपूनच पडत राहत असतो तर आपण एक उदाहरण देऊया आपली पुण्यामध्ये व्हिजिट असते तेव्हा ते एक नगरचे रुग्ण होते तर त्यांची मुलं त्या रुग्णांना घेऊन आले होत्या आणि त्या अंतरुणाला खेळून होतं तर त्यांच्या आईला हा त्रास होत होता तर त्यांनी आईला अक्षर त्यांनी दवाखान्यात उचलून आणलं होतं दोघांनी मिळून आणि त्यांनी आईला त्यांनी आपल्या समोर बसलं आणि सांगली डॉक्टर यांना गेल्या दहा वर्षापासून आमच्या आईला आमवाताचा त्रास आहे मग सांगितलं आतापर्यंत त्यांना उपचार घेतले नाहीत का त्यांनी सांगितलं की बरेचसे उपचार करून झालेत तर बरेच जवळपास एक पंधरा वीस डॉक्टर झाले की ज्यांच्याकडे आपण उपचार घेतलेले आहेत आधुनिक उपचार पद्धती परंतु सुरुवातीला आजार थोडासा होता आणि त्याच्यानंतर आम्ही लगेच उपचार सुरू केले परंतु तरीही आजार वाढत गेला आणि मग वाढत गेले आजार हळूहळू त्यांचे सांधे दुखत होते सांध्यावरती सूज वाढत गेली हळूहळू सांधे वाकडे झाले आणि आता तर रुग्णाला थोडासा आधारानं किंचितच्या उभा राहत होत्या पूर्ण चालणं जाग्याला होतं किंवा त्यांचा शौचाचा विधी सुद्धा जाग्यालाच होता म्हणजे इतकी बिकट परिस्थिती सांग होती तर त्यांनी सांगितले की आमच्या आईनं खूप कष्ट केलं आहे पूर्वी आणि खरं त्यांनी खूप कष्टातून आम्हाला शिकवलं आहे परंतु आज जर आम्ही जेव्हा घरी बसलो असतो नोकरी एक जर भाऊ त्याचा नोकरीला होता आणि एक व्यवसाय करत परंतु जर बघेल तर म्हणे की आत्ता रात्रंदिवस आई विवळत असते म्हणजे संध्याकाळी कधी कधी पूर्ण रात्रभर जागून काढत असतो आणि त्यांना एवढा वेदना होत असत तरी यामध्ये आम्ही एवढे उपचार केले परंतु कुठंच उपचार भेटत नाही तर आयुर्वेदाने यांना नक्की उपचार होऊ शकतो का तर आपण त्यांची नाडी परीक्षण केलं आणि त्यांचा आमवात हे निदान केलं आणि पुढे आपण त्यांना उपचार पद्धती सुरू केली तर बस्ती नावाची उपचार पद्धती सुरू केली आणि पोटातून
थोडीशी चतकोर भाकरी त्या दररोज खायच्या तर पुन्हा त्यांचं जेवण सुधारलं होतं चेहऱ्यावरती खूप सूज होते म्हणजे गोळ्यांचा खूप दुष्परिणाम झाल्या चेहऱ्यावर खूप सूज ती सूज पूर्णपणे गेली होती तर हा जागेला पडलेला रुग्ण सुद्धा पुन्हा चालू होतं तर असे शेकडो किंवा हजारो रुग्ण आहेत की आयुर्वेदाने जागेला बसलेले आमत किंवा सांधे दुखी जागेला बसलेले पुन्हा आपण चालवू शकतो नक्कीच त्यामुळे जुने जितके आजार असतील तरी घाबरून जाऊ नका आयुर्वेदामधून त्यामुळे तुम्हाला लवकर उपचार मिळून त्या आजारातून मुक्तता मिळेल प्रेक्षको याशिवाय आजचा आपला आरोग्य सल्ला असाच काही संदेश घेऊन येतोय बघूया काय येतो सांधे दुखीच्या रुग्णांनी नित्य सांध्याच्या ठिकाणी तीळ तेल लावावे वेरिकोज वेनच्या रुग्णांनी पायाला प्रसारणी तेल लावावे टाच दुखीच्या रुग्णांनी टाचेला तूप लावून वीट गरम करून शेकवावे तसेच सांधे दुखी आमवाताच्या रुग्णांनी जवळच्या वैद्याकडून बस्ती नावाचे पंचकर्म वर्षातून एक वेळा करून घ्यावे प्रेक्षको आजच्या कार्यक्रमातला एखादा भाग जर बघायचा राहून गेल्यास त्याचं पुन्हा प्रसारण तुम्ही बघू शकता बुधवार दिनांक एकतीस जुलैला सकाळी नऊ वाजता याशिवाय आमचा कार्यक्रम कसा वाटला हे जरूर कळवा त्यासाठी आमचा पत्ता निर्माता हॅलो डॉक्टर दूरदर्शन केंद्र पांडुरंग भूतकर मार्ग वरळी मुंबई चार शून्य 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 तीन शून्य हॅलो डॉक्टर डी टी की मुंबई ॲट द रेट जी मेल डॉट कॉम इथे आपण आपले मेल पाठवू शकतात फेसबुक डॉट कॉम स्लॅश डी डी सह्याद्री डॉट इन इथे फॉलो करू शकतात याशिवाय युट्यूब डॉट कॉम स्लॅश युजर स्लॅश डी डी सह्याद्री इथे तुम्ही आमचे सर्व कार्यक्रम बघू शकता डॉक्टर आत्ताच जसं आपण सांगितलं बस्ती पंचकर्म करावं याशिवाय कुठले पंचकर्म केलं तर हे फायद्याचे ठरेल आपण जर पाहिजे तर सगळ्यात महत्वाचं जे पंचकर्म आहे ते बस्ती नावाचं पंचकर्म आहे आपण जर पाहिजे तर शरीरामध्ये वात पित्त कफ हे तीन दिवस कपासाठी आपण वमन नावाचं पंचकर्म करतो पित्तासाठी विरेचन आणि वातासाठी बस्ती तर आयुर्वेद शास्त्रामध्ये सांगितलं आहे की सगळे उपचार एकीकडे आणि बस्ती अर्धी ट्रीटमेंट म्हणजे कोणत्याही वाताच्या रुग्णामध्ये जर आपण बघितलं तर बस्ती ट्रीटमेंट केली तर निम्मी ट्रीटमेंट झालेली असते म्हणजे एखाद्या आजाराचं आपण म्हणतो एखादं झाड जर नष्ट करायचं तर आपण ते मुळासकट काढलं ते नष्ट होतं तसं आयुर्वेद शास्त्रामध्ये वात आहे ना तो त्याच्या पोटामध्ये वात वाढलेला असतो नंतर वाताचं स्थान हे प्रामुख्याने पोटाचा भाग असतो किंवा हाडाच्या ठिकाणी असतो तर तिथं त्या ठिकाणी जर बस्ती नावा जर पंचकर्म केलं पस्ती मध्ये प्रामुख्याने अंगाला तेल लावून वाफ देऊन गुदारा वाटे औषध काढी किंवा तेल आतमध्ये सोडलं होतं आणि त्याच्यामुळे तिथला वात हा नॉर्मल होतो म्हणजे जो वाढलेला वात हा विकृत प्राकृत होतो आणि त्या बस्तीमुळे काय तर शरीरामधले वंगन पुन्हा तयार होतं हाडाची झालेली झीज पुन्हा तयार होते वाढलेला जो वाताचा शीत गुण आहे तो पुन्हा प्राकृत व्हायला लागतो तर ह्या बस्तीमुळे शरीरातले सांधे वात आहे किंवा आम वात किंवा वाताची इतर जे सगळे प्रकार आहेत ते बस्तीमुळे आपल्याला नक्कीच प्राकृत करता येतात आणि जे रुग्ण जुनाट झालेले आहेत कित्येक वर्षानुवर्ष जागेला पडून राहिलेले आहेत अशा रुग्णामध्ये जर बस्ती केली तर त्या बस्तीमुळे रुग्ण पुन्हा चालायला लागले अशी शेकडो उदाहरणं आपल्याला देता येतील नक्कीच प्रेक्षको जसं डॉक्टरांनी आपल्याला सांगितलं आहे की निर्जीव अशा झाडामध्ये सुद्धा जेव्हा जीव आणू शकतो आयुर्वेदाच्या उपचाराने मग आपलं शरीर तर हे सजीवच आहे त्याला योग्य जर उपचाराची जर तुम्ही साथ दिली तर सांधे दुखी आहे किंवा आंबवात आहे यासारख्या आजारांमधून तुम्हाला मुक्तता मिळेल आणि यासोबतच आयुर्वेदीय उपचार आणि तुमचा पोटाचा मार्ग म्हणजे मुखद्वारापासून पोटाचा जो अन्न मार्ग आहे तो व्यवस्थित असेल तर आपलं आरोग्य हे उत्तम उत्तम राहील डॉक्टर तुम्ही इथे आलात आणि या अशा गहन आजारावर आम्हाला छान पद्धतीने मार्गदर्शन करून सांगितलं त्याबद्दल दूरदर्शन आणि हॅलो डॉक्टरतर्फे मी आपले आभार मानते धन्यवाद